আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল টি ওয়ান সংবাদ সাথে আছে আমি মনির হোসাইন শুরুতেই জানিয়ে দিব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম ডক্টর কালাম আন্তর্জাতিক পুরস্কার গ্রহণ করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতিবাজ বিআরটিসির কর্মকর্তাদের রাখার প্রয়োজন নেই হুঁশিয়ার সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জাবি ভিসির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সৌদির তেল ক্ষেত্রে হামলায় বিশ্ববাজারে বেড়েছে তেলের দাম এবং এএফসি অনুর্ধ ১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে হার দিয়ে শুরু করেছে বাংলাদেশের মেয়েরা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনামের পর এবার জানিয়ে দিব বিস্তারিত ইসলামিক ব্যাংকিং সেবায় নিরাপদে থাকুক আপনার উপার্জিত অর্থ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডক্টর কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস দু পদক গ্রহণ করেছেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর এ পি জে আবুল কালামের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে পদকটি চালু করেছে ভারত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদকটি হস্তান্তর করা হয় ডক্টর কালাম স্মৃতি আন্তর্জাতিক অ্যাডভাইসরি কমিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই পদকের জন্য মনোনীত করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তার অসামান্য অবদান জনকল্যাণ বিশেষত নারী ও শিশুদের কল্যাণে বিশেষ অবদান রাখা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার জন্য তাকে এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এটা বাংলাদেশের জনগণের এই সব থেকে বড় অবদান আজকে আমি যে তাদের জন্য কাজ করতে পারছি এই পুরস্কার আমাকে এবং আমার সরকারকে আগামী দিনগুলিতে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র এবং ইকোসিস্টেমের সংরক্ষণ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে জনগণের বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে আরও বেশি করে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করবে দুর্নীতিতে জড়িত বিআরটিসির কর্মকর্তাদের রাখার প্রয়োজন নেই বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ও বাইদুল কাদের ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে রাজধানীর মতিঝিল বিআরটিসির কর্মকর্তা ও ডিপো ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে এ হুঁশিয়ারি দেন তিনি দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা যতই যোগ্য আর প্রভাবশালী হোক না কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নতুন বিআরটিসির চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন সেতুমন্ত্রী তিনি আরও বলেন দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে দুর্নীতিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে বিআরটিসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান করার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে রূপ নেবে যারা অনিয়ম অপকর্ম করবে তারা যতই অভিজ্ঞ অফিসার হোক তাদের প্রয়োজন নেই দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে দুর্নীতি দুর্নীতিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে বিআরটিসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান করার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে রূপ নেবে যারা অনিয়ম অপকর্ম করবে দুর্নীতি করবে প্রয়োজন নেই তারা যতই অভিজ্ঞ অফিসার হোক অভিজ্ঞ কর্মকর্তা হোক দুর্নীতি বাস অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞ কর্মচারী কর্মকর্তার আমার প্রয়োজন নেই কাজেই এ বিষয়গুলো ভালোভাবে নজর দিতে হবে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে শোভন রাব্বানির অপসারণ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির কারণেই ছাত্রলীগের দুই নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে একই অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তিনি বলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের দুই নেতার চাঁদাবাজি প্রমাণ করে প্রতিটি জায়গায় সরকারি লোকজন দুর্নীতি করছে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার এক মানববন্ধনে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল তিনি বলেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই বেগম জিয়াকে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে এবং মির্জা ফখরুল আরও বলেন এভাবে নির্যাতন করে নিপীড়ন করে খুন করে হত্যা করে কেউ চিরদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি কোথায় আছে আপনার এই দুর্নীতিমুক্ত জায়গা কোথায় প্রতিটি জায়গায় পরীক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা
আইইডিসিআর প্রেরিত তথ্যের হিসেবে ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত দুশো তিন জনের মৃত্যুর খবর এসেছে যার মাঝে একশো ষোলো জনের নমুনা পরীক্ষার পর আটষট্টি জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বছর এক জানুয়ারি থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু সন্দেহে সর্বমোট আশি হাজার চল্লিশ জন ভর্তি হয়েছেন ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ছিয়াত্তর হাজার নশো সাঁত্রিশ জন আর দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দু হাজার নশো জন এদিকে রাজধানী সহ সারা দেশে কমতে শুরু করেছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ডেঙ্গু রোগের পিক টাইম সেপ্টেম্বর মাস হলেও বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগের সংখ্যা বিগত মাসের তুলনায় অনেক কম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে পনেরোই সেপ্টেম্বর রবিবার দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ছশো উনিশ জন এর মধ্যে ঢাকায় একশো তেষট্টি আর ঢাকার বাহিরে চারশো ছাপ্পান্ন জন ঢাকায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কমলেও ঢাকার বাহিরে আক্রান্তের হার এখনও বেশি ডেঙ্গু মোকাবেলায় সবাইকে আরও সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা দর্শক সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে এসে আরো থাকছে আইনের চোখে অপরাধীদের সাজা ভোগ করতে হবে কুষ্টিয়ায় বললেন মাহবুবুল আলম হানিফ এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস ফোর হান্ড্রেড এর দ্বিতীয় চালান পেয়েছে তুরস্ক প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা যা পরিচালিত হয় বিজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির নির্দেশনায় সারা দেশে একশো পঁয়ত্রিশটিরও অধিক শাখা দুইটি সাবসিডিয়ারি ও এজেন্ট ব্যাংকিং সহ বিশ্বব্যাপী আটটি এক্সচেঞ্জ হাউস দিয়ে প্রতিনিয়ত মিটিয়ে চলেছে মানুষের ব্যাংকিং চাহিদা এই ব্যাংকে আলওয়াতিয়া ও বুদারাবা পদ্ধতিতে ডিপোজিট গ্রহণ করা হয় এবং বাই মজল বাই মুরাবাহা এসপিএসএম ইত্যাদি পদ্ধতিতে সকল ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা দেওয়া হয় রয়েছে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধা ইসলামিক ব্যাংকিং সেবায় নিরাপদে থাকুক আপনার উপার্জিত অর্থ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড বিরতির পর স্বাগত আরও একবার বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতে যে অপকর্ম করেছেন তার বিচার চলছে আইনের চোখে যারা অপরাধী বিএনপির এমন অনেক নেতার সাজা ভোগ করতে হবে এখানে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে লাভ হবে না কুষ্টিয়া প্রতিনিধি নাবিরাল নাফিজ জানান পনেরোই সেপ্টেম্বর রবিবার দুপুর দুইটায় কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে শহীদ গোলাম কিবরিয়া ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন কুমারখালী খোকসা আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ দৌলতপুর আসনের সংসদ সদস্য আকম সারওয়ার জাহান বাদশা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান সভাপতিত্ব করেন কুমারখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান খান এর আগে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে শহীদ গোলাম কিবরিয়া ছশো পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এটি নির্মিত হলে গড়াই নদীর ওপারে ছয় ইউনিয়নের সাথে কুমারখালী শহরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে এরা দেশের উন্নয়ন চায় না এরা দেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায় না এরা সবসময় চায় নিজের উন্নয়ন করতে সবসময় চায় সেটাই তারা করে গেছেন যে অপকর্ম করেছেন ক্ষমতার বাইরে যে তথাকথিত আন্দোলনের নামে এর বিচার চলছে এর বিচার চলবে এবং এর জন্য আপনাদের বহু নেতা কর্মীকে বিচারের কাট গড়ায় দাঁড়াতে হবে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে এবং আইনের দৃষ্টিতে যারা অপরাধী তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে এখানে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে কোনো পার পার সুযোগ নেই সৌদি আরবের বৃহৎ তেল কোম্পানি আরামকোর দুটি তেল ক্ষেত্রে ইয়েমেনের ড্রোন হামলার পর অপরিশোধিত তেলের দাম গত চার মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে একই সঙ্গে বিশ্বে জ্বালানি তেলের সরবরাহ পাঁচ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে বিবিসি জানায় ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট তেলের দাম দশ দশমিক ছয় আট শতাংশ বাড়ানোই এর দাম ষাট দশমিক সাত এক ডলারে দাঁড়িয়েছে এদিকে ব্র্যান্ড সংস্থায় তেলের দাম এগারো দশমিক সাত সাত শতাংশ বেড়ে সাতষট্টি দশমিক তিন একে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল উৎপাদনকারী সংস্থা আরামকই ড্রোন হামলার প্রভাবেই এশিয়ার বাজারে তেলের দামে এই প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে এছাড়া এই হামলার জেরে সৌদি আরব বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহের পরিমাণ ছয় শতাংশ বন্ধ করে দিয়েছে চোদ্দ সেপ্টেম্বর শনিবার সৌদি আরবের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত আরামকোর তেল ক্ষেত্র দুটিতে ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে এতে আগুন ধরে যায় তেল ক্ষেত্রে এখান থেকে পুনরায় তেল উৎপাদনে আসতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে জানায় সৌদি কর্তৃপক্ষ 
এদিকে তেল শোধনাগারে হামলার দায় স্বীকার করেছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা তবে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাইক পম্পেও দাবি করেছেন এই হামলার পেছনে রয়েছে ইরান ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এস ফোর হান্ড্রেডের দ্বিতীয় চালান পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তুর্কি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পনেরোই সেপ্টেম্বর রবিবার এক বিবৃতিতে জানায় রাজধানীর আঙ্কারা থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে একটি বিমান ঘাঁটিতে এস ফোর হান্ড্রেড হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তবে এটি পরিচালনার জন্য তুর্কি সেনা বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণের কাজ এখনও চলছে গত মাসের সাতাশ তারিখ থেকে এ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার দ্বিতীয় চালান হস্তান্তরের কাজ শুরু হয়েছিল এদিকে এস ফোর হান্ড্রেড সংগ্রহ করা সত্ত্বেও এটি মোতায়েন না করার জন্য তুরস্কের প্রতি মার্কিন সরকার যে আহ্বান জানিয়েছে তাও প্রত্যাখ্যান করেছে আঙ্কারা তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত শনিবার এক সাক্ষাৎকারে জানান বসিয়ে রাখার জন্য তার দেশ এ ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করেনি এএফসি অনুরোধ ষোল নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভালো শুরু করার পরও হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে থাইল্যান্ডের কাছে এক শূন্য গোলে হেরেছে বাংলাদেশের নারীরা আক্রমণাত্মক ফুটবলে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যেতে পারত বাংলাদেশ তৃতীয় মিনিটে আনুচিং মেগিনের শর্ট গোল পোস্টের বাইরে দিয়ে যায় আর পরের মিনিটে তোহরা খাতুনের শট ফেরে গোল পোস্টে লেগে এরপর আস্তে আস্তে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় থাইল্যান্ডের তবে প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি কোন দলই দ্বিতীয়ার্ধে আনাই মোগিনি ফাউল করলে ফ্রি কিক পায় থাইল্যান্ড ডি বক্সের কিছুটা বাইরে থেকে প্রমোথংয়ের নেয়া শট বাংলাদেশ গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে জালে জড়ায় শেষ পর্যন্ত এই এক গোলের হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশের নারীদের चैनल टी ओन संबाद शेष कर आगे स्टैंडार्ड बैंक लिमिटेड शुरामगुल डर कलम आंतर्जा पुरस्कार ग्रहण कर लें माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना दुर्नीतिबाज विआरटी कर्मकर्ता रखार प्रयोजन नहीं हुशियार सड़क पर सेतु मंत्री ओबायदुल क জাবি ভিসির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সৌদির তেল ক্ষেত্রে হামলায় বিশ্ববাজারে বেড়েছে তেলের দাম এবং এএফসি অনুরোধ ষোলো নারী চ্যাম্পিয়নশিপে হার দিয়ে শুরু করেছে বাংলাদেশের মেয়েরা চ্যানেল টি ওয়ান সংবাদ এ পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ ইসলামিক ব্যাংকিং সেবায় নিরাপদে থাকুক আপনার উপার্জিত অর্থ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সময়ের পালা বদলে বদলে গেছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা উন্নয়নে এসেছে গতি বেড়েছে মাথা পিছু আয় সময়ের প্রয়োজন এখন উপার্জিত অর্থে নিরাপত্তা ও মুনাফা কিন্তু বিনিয়োগকৃত অর্থ হালালভাবে সঞ্চিত হচ্ছে তো প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা যা পরিচালিত হয় বিজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির নির্দেশনায় সারা দেশে একশো পঁয়ত্রিশটিরও অধিক শাখা দুইটি সাবসিডিয়ারি ও এজেন্ট ব্যাংকিং সহ বিশ্বব্যাপী আটটি এক্সচেঞ্জ হাউস নিয়ে প্রতিনিয়ত মিটিয়ে চলেছে মানুষের ব্যাংকিং চাহিদা এই ব্যাংকে আলওয়াতিয়া ও বুদারাবা পদ্ধতিতে ডিপোজিট গ্রহণ করা হয় এবং বাই মজল বাই মুরাবা এসপিএসএম ইত্যাদি পদ্ধতিতে সকল ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা দেওয়া হয় রয়েছে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধা ইসলামিক ব্যাংকিং সেবায় নিরাপদে থাকুক আপনার উপার্জিত অর্থ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড